Dobrý den, vítejte u sledování našeho pořadu Antifašista Hard. V minulém díle jsme se zabývali nesnesitelnou situací antifašistických umělců za druhé republiky, ale nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Nasledovala okupace zbytku okleštěného státu. března roku 1939 nacistická armáda zabrala českou část Československa a okamžitě vyhlásila protektorát Bémen und Mähren. Na Slovensku slovenský fašisté vyhlásili 14. března samostatnost Slovenska. Okamžitě se začalo pronásledování představitelů První republiky. Zatýkání a šikana se nevinula ani výtvarným umělcům, který byli na seznamech gestaba na čelné místě. Výtvarníci reagovali na tragédie svojí tvorbou a zoufalství transformovali v humor, poslední hájemství svobody. Antonín Pelc reagoval na okupaci svojí dvoudílnou karikaturou Svatováclavská koncepce, ve které zesměšňoval nacisty textem. Svatý Václav už kdysi odváděl každý rok voli do říše, dnes se nám říše vrátila i z úroky. Adolf Hofmeister například zaznamenal v ilustraci, kterou zveřejnil ve své knize Turistou proti své vůli, situaci, kdy babička 15. března zlomila deštník o zvednutou pravici sudeckého Němce, zdravící okupační nacistickou armádu v Praze. Nemůžeme nespomenout na odvážný čin paní Danuty Danielson, která praštila po hlavě svojí kabelkou pochodujícího neonacistů ve svém městě Vaxio. Díky pohotovému fotografovi se stala nesmrtelným symbolem antifašistů. Po jím skonu se rozšířil evropský urbální mem osazovat figurativním ženským sochám kabelky a vypáře z nich tak dočasné památníky paní Danonelconové. Zpátky do smutných, deštivých, březnových dnů roku 39. Okupaci provázela vlna emigrace. Cílem útěku byla především Paříž, která se stala dočasným hlavním městem antifašismu. Do Paříže utekli například malíři Maxim Kop a Alain Diviš. Jejich dramatickým útěkem před fašismem se budeme v tomto díle zabývat. Jenom pár dní po okupaci přišel několika československým umělcům Telegram, že jsou jim na francouzském velvyslanectví vystavena víza do Francie. Byli to umělci, kteří byli bezprostředně ohroženi svým veřejným antifašistickým postojem. Básníci Laco Novomeský, Josef Hora, Vítěslav Nezval, spisovatel Ivan Olbracht a malíři a karikaturisté Zdeně Kratochvíl a Antonín Pelc a Adolf Hofmeister, který byl všechno dohromady. Na Pelcovu a Hofmeistrovu tvorbu jsme se již v tomto pořadu několikrát zaměřili a v tomto díle se budeme věnovat jejich dobrodružnému útěku za svobodou. Umělci využili poslední šance a udělali velmi dobře, protože už dva dny po okupaci začalo gestapo vyslýchat členy umělecké obce a snažilo se z nich zjistit všechny informace o pořádání antifašistických výstav. Těch se Pelc i Hofmeister hojně účastnili a čekalo by je začení a deportace do koncentračních táborů. V Paříži se všichni ocitli v nelehké a hlavně nestálé pozici běženců. Díky aktivitě Adolfa Hofmeistra a jeho napojení na Mezinárodní združení spisovatelů vznikl v létě roku 1939 v Paříži dům československé kultury. Tam bylo poskytnuto emigrantským umělcům minimální zázemí. To ale netrvalo dlouho. 1. září roku 1939 přepadlo nacistické Německo Polsko a začala se druhá světová válka. Do ní neaktivně vstoupila i Francie v tzv. podivné válce, kdy nedokázala vytvořit hodnotnou druhou západní frontu. O to více začaly paranoidní francouzské úřady vypořádávat s tzv. podezřelými a protistátními živly uvnitř státu, kam zahrnovali hlavně emigranty a samozřejmě příslušníky levice. Několik dnů po vypuknutí války francouzská policie provedla raze a zatýkání v domě československé kultury. Přestože dům byl pod patronací exilové Benešovy vlády v Londýně, nabili francouzský četníci podezření, že se jedná o ústředí Československé komunistické strany. V souvislosti s zátahem bylo začeno 12 osob, mezi nimi čtyři naši výtvarníci – Hofmeistel, Pelc, Diviš a Kopf. Ti skončili ve smutně proslulé věznici La Santé. Zima roku 1939 až 40 musela být pro vězněné přímo úděsná. Přežít jim pomohlo teplé prádlo a balíčky, které dostali od svých krajanů. V ní Hofmeister vytvořil kresbu Munawa, kterou koloroval ingoustem, tabákem, čokoládou a špínou ze zdi. Alain Diviš si v celé napsal. 
Zdi v celé jsou špinavé a zašlé, oprýskané, pokryté skvrnami a plísní. Díval jsem se na ně celé hodiny, celé dny a noci. Když se na ně hledí dlouho, oživnou, mění se v postavy mračna krajiny, skály a vodopády, zápasící obry, plující nestvůry, tančící skřídky. Kamínkem vylomeným ze zdi Diviš sám dokresloval tyto scény, přidával k ním další figury a jiné zase mazal. Celý jeho následující život a tvorbu ho zkušenost vazbou na samoce ve věznici Lasanté pronásledovala. Po půl roce vězení je 9. března roku 1940 převezli na sportovní stadion Ronalda Garose, který byl proměněn na dočasný nebo provizorní koncentrační tábor pro uprchlíky a také politické dizidenty. Vězni spali pod diváckými tribunami na zemi, jen na vlhké slámě, bez přikrývek a sociální zařízení bylo katastrofální. Po několika týdnech přivezli hofmajstra Pelce, Diviše a Kopfa do pracovního tábora v Demingny v Normandii. Podzemní stadion vystřídali dřevěné baráky, kde internovaní bydleli na hromadě na patrových palandách. Trochu se zlepšilo i jídlo. Přibyla ale těžká práce. V táborech si umělci přivydělávali na cigarety a jídlo kresbou portrétů svých spoluvězňů. S tím, jak Hitlerova vojska pronikala do Francie, bylo koncem května roku 1940 rozhodnuto i o přesunu zadržovaných do bazénc u Bordeaux. Místem jejich nuceného pobytu byla bývalá továrna na střelný prach. Němci 14. června roku 1940 obsadili Paříž a od 19. června už bombardovali Bordeaux. Až v této chvíli se rozhodli francouzští bachaři otevřít brány detenčního tábora a ponechat internované vlastním osudu. Kdyby je dopadlo gestapo, čekaly by nacistické koncentrační tábory, proti kterým byly ty francouzské lágry jenom slabý odvar. Čtveřice československých výtvarníků na lodi Le Orient prchla do francouzského Maroka. Zde byly nejprve internováni do uprchlického tábora Ein Schock, ale nakonec byli propuštěni a žili v Casablance, v hlavním městě utečenců té doby. Antonín Pelc namaloval v Maroku soubor obrazů, které prodával i Čechům usazeným v severní Africe. Jinak ale jejich situace byla zoufalá, protože nebylo možné získat výzum do USA nebo Anglie a Casablanku opustit. A to v situaci, kdy v zemi oficiálně pod zprávou vyčistické Francie Chile operoval Abwehr a Gestapo. Hovmajstrovi se už na konci srpna podařilo za velmi dramatických podmínek odplout do Lisabonu, kdy se málem s celou posádkou na přetíženém člunu utopil. Z Lisabonu pak pokračoval dál do New Yorku s přesvědčením, že z Ameriky pomůže mnohem účinněji svým kolegům v Maroku. Do Ameriky dorazil skutečně v lednu roku 1941 a zahájil akci na záchranu svých přátel. Ti byli znovu umístěni do sběrného tábora. Pomoci se dočkali až v březnu roku 1941, kdy jim americká ambasáda vystavila víza do USA. V dubnu nastoupili na loď, která do bezpečí vezla surrealistu André Bretona a etnografa Claude Levyho Strause. Jenč na cestu vzpomínala ve své knize Smutné tropy. Po 20 dnech loď zastavila v Martiniku, kde byly pasažéři naposledy zadrženi a nuceni umístěni do bývalého útulku pro malomocné. Breton si stěžoval, že tam nebylo zajištěno ani jídlo, ani osvětlení. Epizoda naštěstí trvala jen krátce. Pelcel, Kopf a Diviš konečně dorazili do USA 29. května roku 1941. Zážitek z vězení a strastiplné cesty, která trvala dva roky, je poznamenal na celý život. Přesto měli obrovské štěstí. Ne všichni utečenci z fašistické Evropy se svobody dočkali. Vláda USA totiž často vracela lodě s židovskými uprchlíky a vedla proti ním ostrakizační kampaň. A snažila se je minimálně až do vstupu USA do války ke konci roku 1941 vykreslit jako vážnou hrozbu pro národní bezpečnost. Mnoho z těch, co byly vráceny zpátky do fašistické Evropy, našli smrt v koncentračních táborech. Xenofobní politiku USA kritizoval americký karikaturista pracující pod pseudonem Dr. Suzus. A velk děti rožvíkal a vyplivnul jejich kosti. Ale ty děti byly cizácké a tak na tom nesešlo. Všimněte si mimochodem, co za nápis má tato babička, co čte tuhle tu krásnou výchovnou pohádku na Halence. Postavení utečenců je dnes bohužel stejné jako dřív. Na humanitární katastrofu, kdy tisíce uprchlíků utonulo ve středozemním moři, v roce 2015 reagoval i umělec pracující pod pseudonem Ondřej Vlk. Například svým dílem syrský chlapec připlul do Evropy. Nebo také Kateřina Šedá svojí instalací plovacích vest pro kojence. A teď zpátky do dusného léta roku 1941. 
V New Yorku se naši hrdinové setkali s početnou československou emigrací, například s Hugo Hásem, s Voskovcem a Verichem a Jaroslavem Ješkem. S nimi sdíleli osud běženců, kteří rozhodně neměli v New Yorku stejnou pozici jako doma a museli velice tvrdě pracovat, aby se udrželi holé živobytí. Situace nebyla snadná a ještě k tomu na nový rok roku 1942 zemřel jejich společný přítel, skladatel Jaroslav Ježek, na chronické ledvinové onemocnění, a to ve věku 35 let. V New Yorku pokračovali umělce ve vytváření protifašistických děl a také se zapojili do práce pro zahraniční odboj. Hofmeister a Pelz měli v roce 1943 výstavu protifašistických plagátů War Caricatures v proslulém New Yorkském muzeu moderního umění MoMA. Byli prvními Čechy, kteří v tomto slavném stánku umění kde vystavovali. Přes tvrdé podmínky neměli antifašistický československý umělci v New Yorku zdaleka tak špatnou situaci, jako ti umělci, kterým se nepodařilo včas opustit domov a zůstali v protektorátu Čech a Morava. Těm a celému československému odboji se budeme věnovat v následujícím díle. Zůstaňte s námi a všechno moc imaginaci!